Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu si ukážeme, jak nasimulovat elektrický obvod v počítači pomocí softwaru Tina pro Windows verze 6.0.1. Nyní umístíme na simulační plochu programu jednotlivé rezistory dle zadání. Vzhledem k tomu, že v zadání počítáme transfiguraci, umístíme na plochu obě zapojení, jak původní zapojení s rezistory, tak i námi spočtené zapojení s využitím rezistorů ve smyslu převodu trouhelní hvězda, respektive transfigurace. A na obě schémata připojíme ohmetry a pak, když jsme počítali správně, musí se hodnoty obou ohmetrů rovnat. Jdeme na to. Rezistory vybíráme ze záložky základní a to kliknutím levým tlačítkem myši na symbol rezistoru. Následně je pak umístíme do odpovídající pozice na simulačním plochu. Pokud chceme rezistor otočit, klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme odpovídající otočení. Nyní rezistor umístíme kliknutím levým tlačítkem myši. Stejným způsobem umístíme i ostatní rezistory. Připravíme si i druhé schéma. Nyní jednotlivé rezistory propojíme. Stačí najet na symbol vývodu rezistoru a počkat, až se kurzor myši změní z ukazatele na jakési odvíjecí zařízení. Následně klikneme levým tlačítkem myši a protáhneme Vývod, respektive vodivé spojení k odpovídajícímu vývodu. Pokud dojde k následující situaci, je třeba se vrátit ve stejném směru po vytvořeném vývodu, který následně zmizí. Propojení mezi součástkami pak dojde v okamžik, kdy se přiblížíme k vývodu druhé součástky a ukazatel se změní v šipku. V ten okamžik klikneme levým tlačítkem myši. Tím jsme vytvořili vodivé spojení. Stejným způsobem pokračujeme i u ostatních součástek. Pokud chceme vytvořit vodivé spojení k již vytvořenému spojení, najedeme na odpovídající místo a klikneme levým tlačítkem myši. 
Tím se nám vytvoří vodivý bod. Nyní vložíme odpovídající hodnoty jednotlivých rezistorů dle zadání. Vybereme si rezistor a dvakrát na něj klikneme levým tlačítkem myši, takzvaný double click. A v poli rezistance vložíme odpovídající hodnotu dle zadání. Přestože jsme vložili žádná celá 9 ohmů, ukazuje nám hodnota 900 mOhm, což je samozřejmě v pořádku. V tomto zapojení změníme ještě popisky na odpovídající námi vypočtené hodnoty rezistorů. Nyní připojíme měřící přístroj o metr. Ten najdeme v záložce měřící přístroje pod symbolem multimetru. Na jeho svorku V lomeno ohm, tedy volt lomeno ohm, připojíme jednu část elektrického obvodu a na zápornou svorku pak druhou část. To samé provedeme i u druhého zapojení. Nastavíme v popisce název přístroje a odpovídající režim. To samé u druhého přístroje. Dvojklikem. Je dobré před samotatnou, samostatnou Simulací obvody ještě uzemnit. Uzemnění se buď dává na zápornou svorku měřícího přístroje nebo zdroje, po případě na některý úzel, který je s touto svorkou spojený. Nyní 
provedeme zapnutí simulace samotného měření a to tlačítkem se zeleným kolečkem, kdy lze dodatečně navolit druh proudu. V našem případě zvolíme stejnosměrný proud a klikneme. Hodnoty obou zapojení jsou shodné, ačkoliv se po každé skládají z jiných rezistorů. Jednou se jedná o dva ohmy, po druhé také o dva ohmy, takže je náš výpočet správný. Zastavíme simulaci a to je vše.